Mekua kituwa kwa mataifa ya bara Afrika Kusiana na sekta ya afya Kwa mingi zaidi, tupate semizi fatazo Nam, shukran sana Francis Mtalake Jumapili nyingine njema Ambao bila shaka tunangazia maswala na fungamana na mataifa ya Afrika Mashariki pamoja na Afrika kati kuhusiana na swala la ufadhili Lakini kwanza kabisa ni kwanini mataifa Afrika ya kati na mataifa Afrika Mashariki Ya pate ama yao ndiyo mataifa katika bara la Afrika ambayo napokea msaada zaidi ama ufadhili Kwanza kabisa ni kuwa mataifa haya ya na ongeze kukubwa la wahamiaji Ambao bila shaka wanahama kutoka mataifa tofa utinevo basi e, Ni kutokana na hilo ambalo linasababisha mataifa kigeni basi weze kufadhili mataifa haya ili angalo wale wahamiaji waweze kupata msaada mashariki ya kati na Afrika kama nilivyotaja ndio mataifa ambayo yanaathirika zaidi kwani eh, mara nyingi msukosuko wa amani ambao bila shaka kuna mataifa haya unasababisha idadi hii ya wahamiaji kwa kubwa zaidi na kati ya hao wahamiaji ni kuwa wengi mapatao ni ya chini sana mapato yao ni ya chini sana lakini unapata kuwa wakimbizi hawa katika mataifa haya basi eh, mchango wao katika eh, katika kuendeleza mataifa basi uko chini kabisa na hivyo basi kusababisha mataifa ya kigeni bila shaka kuweza kuleta ufadhili kiwango cha umaskini hata hivyo basi wahamiaji wao kwa kuwa si wao sio wananchi wa mataifa yale basi unapata kuwa kiwango cha umaskini ni cha juu zaidi katika mataifa haya na hivyo basi unapata kuwa wakati mwingine kutokana ile idadi kubwa ya wahamiaji basi unapata kuwa usaidizi wa dharura ama msaada huko ni wa kiwango cha chini basi unapata kuwa eh, msaada huo hautoshi mataifa ya Afrika Mashariki eh, mwaka wa 2014 basi uliweza kupata Mata, maumbi ya msaada 30 ya patao 31 na moja Mba bila shaka mataifa ya kati uh, Ya kati ya Afrika kati Na Afrika mashariki basi Ukapata kuwa ilikuwa ni kiwango cha dola eh, Bilioni dola bilioni 6.5 eh, katika mataifa haya ya Afrika Mashariki pamoja mataifa ya Afrika ya Kati. Nane kutoka Afrika Mashariki eh, mataifa haya basi unapata kuwa katika misaada hii moja nane ilikuwa kutoka mataifa ya Afrika Mashariki. Kati ya mataifa ama kati ya mahitaji eh, ambayo yanahitajika duniani ya msaada ni kuwa 33 basi ndio yanahitajika na kuwa katika mwaka 2014 basi idadi hiyo ileza ama ilianza kupungua hadi mwaka 2015 na kupata kuwa basi katika kiwango cha miaka mitano idadi hiyo ileza kuongezeka hadi asilimia 24 mgao katika mataifa Afrika Mashariki bila shaka uko kama vile eh, ulivyo hapa taifa la Sudan likitajwa kuwa taifa ambalo linapokea msaada wa juu kabisa ikiwa ni kuwa uh, ikiwa ni asilimia uh, ikiwa inapata uh, takriban uh, dola milioni 736 taifa la Sudan Kusini linapokea msaada uh, wa uh, uh, 5.9 asilimia na hivyo basi taifa la Somalia nafuata likiwa na 3.9 uh, asilimia taifa la Ethiopia ambao bila shaka pia ni jirani ya mataifa Afrika Mashariki linapokea 3.9 Uganda iko ni jirani la Kenya hapa katika Afrika Mashariki ni 0.7 asilimia na hivyo basi Tanzania pamoja na Kenya basi kiweza kupokea uh, 0.3 uh, na Kenya mbili nukta saba na hivyo basi hivi ndivyo hali livyo na kuwa visa vya msaada ama ufadhili katika mataifa Afrika Mashariki na Afrika Kati basi vinaendelea kuongezeka na hivyo basi ni kutokana na idadi hii ambayo bila shaka wahamiaji wanaendelea kwa wengi kutokana na vita siasa na maswala tofauti kwa mtalaki basi hili ni swala ambalo tunaangazia tunaenda kuliangazia zaidi katika maswala ama katika vipindi vingi vya Afrika Mashariki ambavyo vinafuatia kwa kwa mtalaki Na mtukitoka kwa ke Nicholas Sumbua kutoka studio ni basi ni mefikia amuru wadia ule wakati wakueza kupata mgeni wetu wa siku. Na wiki hii basi lofti matambo ndia ya miyuko na mgeni wa siku kusia na masula haya ya afya. Athari ni zipi na tumeweza kutoka wapi kama taifa au ukanda wa jumuia ya Afrika mashariki. Nambara Afrika kwa ujumla. Lofti matambo zamu ni yako. Ah, sante sana mwenzangu mtalaki bila shaka ni swala kuhu ndani ya Afrika Mashariki niko na Andrew Mulu ambaye ni waziri wa afya katika kaunti ya Makueni na vile vile mwenyekiti wa kamati ya afya ya hawa mawaziri kutoka kaunti zote 47 mawaziri katika serikali za kaunti tunajadili tatizo hili ama athari za nchi ya Marekani kukatiza misaada ya afya hapa nchini Kenya kumbuka tarehe 8 barua ikaja ikatamba mitandao ni wakenya wakazungumza mengi je uh, bwana waziri Mwoni yako ni yapi ya mahisi ya zako kutokana na kukatizo kwa misada hii katika huduma ya afya Kenya. 
kwanza ni jambo la kusikitisha kwamba serikali la ya Marekani imeweza kusimamisha msaada kwa huduma za afya katika nchi yetu ya Kenya. E, serikali ya Marekani na pia wasaidizi wengine wa kimataifa huwa wanatusaidia katika e, sekta ya afya katika program sana sana program ya e, e, HIV AIDS program ya TB program ya family planning program ya immunization na zingine lakini kwa jumla hizo ndiyo sana sana huwa zinasimamiwa na na wife kwa msaada kutoka Marekani kutoka Marekani naam na msaada ambao umekatizwa ni msaada wa e, ile program sana sana inahusu ugonjwa wa ukimwi na ugonjwa wa TB na jinsi Marekani ilivyosema itasimamisha msaada ambao unaenda kwa man, mambo ya usimamizi na si mambo ya utendakazi hiyo ni kumaanisha kwamba e, zile shughuli ambazo Marekani inasaidia katika implementation ama kusaidia wagonjwa ama kuleta madawa kama kuleta madawa kama ku, ku, kuajiri wale madaktari wana wanatibu azisimami lakini zile za administration administrative costs ndio wamesimamisha hii ni kwa sababu wameuliza maswali ya ua, u, 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 accountability za zile pesa ambazo walikuwa wameana hapo nyuma e, ni jambo la kusikitia lakini e, mimi kama kiongozi katika idara ya afya katika nchi yetu ya Kenya ni wakati inchi kama nchi tunafaa kujiuliza kwamba tutaendelea kutegemea msaada kwa mwaka, kwa miaka ga, e, kwa siku gani kwa sababu no. wakati msaada kama huu unaposimama mm-hmm. e, ndio mambo ya usimamizi mambo ya administration ndio yamesimamishwa lakini hii ndio ile gurudumu huwa linaweza kuendesha e, gari la afya no. kwa hivyo likisimama e, afya pia simama afya pia yaathiriwa uh, wa Kenya hawajaelewa haswani huduma zipi ambazo zimeathirika a wengine wanazungumzia TB kifua kikuu wengine malaria wengine uh, ukosefu wa kinga mwilini ukimwi je ni huduma zipi haswa zimeathirika kutokana na uh, kupigwa marufuku huko eh, jambo ambalo serikali kama msaidizi tunapata kuna ile eh, supervision kwa 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 kwa, kwa, kwa mfano kwamba wasimamizi uweza kuwezeshwa kutoka eh, E, facility moja ama kutoka mahali pamoja kwenda pengine kuna zile workshops ambazo huwa e, wanakuja watu wanafundishwa mambo fulani kuligana ku, kuambatana na hizi mangojo ambazo e, usaidizi unafaa kutusaidia mm-hmm. e, kuna mambo ambayo safari za ngambo za safari e, za kwenda e, conferences na vitu kama hizo hizo ndiyo zimesimamishwa kama ni maneno ya IT ni ile usimamishi usimamizi wa IT ambao si direct wa kuhudumia wananchi kuhudumia wagonjwa. Wa Kwa hivyo e, ndio hizi hizi shughuli zote zinahitajika e, kwa system ambayo inafanya kazi. Hmm. Zinahitajika na zina, zina za muhimu. Lakini e, ile tunasema uzuri e, ni kwamba wale wagonjwa wakikuja hospitali wataweza Wata kupata dawa zao, wataweza kupata madaktari, lakini zile supportive services hakuna azitakuwa afya itasambaratika e, kwa kwa maoni yangu haitaweza kusambaratika e, jinsi ya kuleta crisis katika mm. nchi lakini ni jambo ambalo linafaa kuangaliwa kwa sababu sisi kama serikali e, ya, ya kimataifa na serikali za kaunti tunafaa kuangalia ni jinsi gani tunaweza kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba zile services mwananchi anapata zinaendelea E, kama kawaida. No. E, hii itamaanisha kwamba kama ni jambo la accountability kwa sababu serikali ya Marekani imesema litaangalia zile vitabu na likishapata e, ukweli ama uwazi wa hiyo e, hizo mahesabu wataweza kurejesha tena msaada. Hilo ni jambo ambalo tunafaa kufanya na kufanya kwa dharura na kwa haraka kama no. serikali. Inaonekana kwamba uh, Trump, rais Donald Trump wa Marekani ameanza kutekeleza alichozungumzia wakati wa kampeni yake. Waswahili wanasema mtegemea chandugue hufa maskini. Je, Kenya Afrika Mashariki Afrika kwa ujumla tutategemea misaada hadi lini? Athari iko wapi kwa 
uh, inchi za Afrika Mashariki iwapo Kenya tunaathirika namna hii kwanza uh, sitaweza kuzungumzia sana kuhusu hizi bilioni tano ambazo zinadaiwa zi, zi kupotea katika wizara la af, wizara ya afya kwa sababu eh, jinsi tulivyoelezwa na jinsi tulivyoelezwa ni kwamba kuna shughuli fulani eh, ambazo zilifanywa na zile hela kama zile mobile clinic ambazo eh, zilinunuliwa zikawekwa eh, katika za kuweka katika mahali ambako kuna slums na mahali kwingine ambako hospitali ni ngumu kupata E, ziliweza kununua zingine zikafanya kazi kama hiyo mambo ya kuvunja sitazungumzia zaidi lakini ji, jinsi ni kwamba kitu ni e, ya, kuse, ya ukweli ni kwamba e, corruption katika nchi yetu imeweza kuwa shida kubwa na ina, ni jambo ambalo e, idara zote ambazo zinahusika zinafaa kushughulikia kwa dharura na kwa haraka ndio tuweze ile hela kidogo ambayo inapatikana katika e, serikali yetu katika e, umma katika ziweze kutumika kufaidia wananchi. Naam, uh, tukimalizia, je, unaona tatizo hili litaathiri vipi nchi jirani za Afrika Mashariki? Um, <coughs> tatizo ambalo na, na ni donors wote. E, Kenya uchumi wa Kenya umekuwa e, middle income economy. Kwa hivyo wa, wa donors wote wa, ile mpango wako nayo ni miaka mitano ijayo wataendelea kupunguza eh, usaidizi wao katika nchi yetu ya Kenya na kupunguza usaidizi wao katika nchi zingine za hapa Afrika Mashariki. Kwa hivyo eh, mimi jinsi naona ni hii kukatwa kwa msaada kutatuadhiri sisi kama wa Kenya na kutaadhiri pia wale wananchi wengine wa hizi East African community countries ambazo pia utegemea eh, inji, eh, eh, afya yetu kama nchi ya Kenya. Mm -hmm. Na hilo ni jambo ambalo ninaweza nina kusema kwamba inahitaji e, kama serikali tuweze kuangalia ni jinsi gani tutaweza kuendesha afya yetu bila kutegemea waikizaji ama e, wa, wasaidizi kutoka ngambo. Hilo ni jambo la muhimu sana. Nam. Na zile resources tuko nazo katika e, nchi yetu ya Kenya nikizungumzia kidogo. Tukazipanga vizuri. Tukasema hizi tunaweza kununua madawa badala ya kuwa na TB program ambayo ni vertical. Mm. Tuseme kuna TB program, kuna HIV AIDS program, kila moja ina run vertical. Tuseme ni wapi tunaweza leta pamoja tuweze ku make savings, tuweze kuendeleza. Inawezekana. Naam, shukran sana mheshimiwa waziri Andrew Mulo kutoka kaunti ya Makueni akisimamia afya tukijadili masuala haya ya Kenya kunyima misaada na Marekani hasa katika sekta ya afya. Nasema asante mwenzangu mtalaki na kuregeshia kwako sina la ziada hapa.